farci caso è una canzone dirompente che mi ha affascinata da subito, anche semplicemente per il modo in cui è uscita, di conseguenza alle 4 di mattina mi ha svegliata, era già praticamente completa e forse pullulava durante il lockdown di tutte le cose che mi stavano, mi erano vietate in qualche modo, perciò lì mi stavo rendendo conto e ho imparato forse a farci caso. È la voglia di, di rinascita, la voglia di vita, e, ma non delle grandi cose, perché poi da adulti non siamo mai felicissimi per tanto tempo, siamo, abbiamo delle piccole eh, gemme, dei piccoli semini di felicità e questa cosa mi ha, mi ha molto colpita e devo dire che poi ha sedimentato tantissimo dentro di me perché eh, io avevo letto questo libro eh, molti mesi prima del lockdown e perciò proprio quando mi sono dovuta fermare eh, è uscita questa cosa, ho elaborato questa cosa. Io credo che si possa imparare a farci caso, e magari fosse un istinto, mm, o magari ce l'abbiamo distinto ma poi ce lo dimentichiamo, un po' come i bambini che abbiamo dentro di noi, il bambino, il fanciullo che abbiamo dentro di noi, un po' ce lo dimentichiamo anche se è un istinto. E così, secondo me, il gioire di, di tutte le cose e di tutte le piccole cose. Mm, perciò probabilmente quando arriva uh, un, un divieto, un attimo in cui le priorità inevitabilmente si devono eh, rimettere al loro posto, allora lì ci rendiamo conto di, di che cosa avevamo prima e di quanto lo dessimo per scontato. Il 10 agosto, perciò un mese dopo l'uscita di Facci Caso, è uscita Pony a Menti e la versione in sardo è di Facci Caso, un omaggio che io non vedevo l'ora di fare alla mia terra, che veramente profuma di, di un sacco di cose profonde, di cultura, di, di tradizione, di spensieratezza e di bellezza. E, e anche, e avevo anche tantissima voglia di, di far sentire quanto sono fiera di essere comunque italiana, veramente italiana. E perciò per me è stato un omaggio, ma un estremo onore. Io non ho mai smesso di pensare a me in quanto cantautrice, ho, ho avuto il bisogno, visto che i tempi cambiavano, la musica cambiava insieme ai tempi, e per, per, con l'avvento della trap piuttosto che dell'indie avevo la necessità di sentirmi una donna del mio tempo ma comunque molto autentica ancora di conseguenza veramente ho fatto tutti i miei esperimenti possibili per poter unire queste due cose devo dire che facci caso ci è riuscita in un colpo solo perciò eh, non poteva non essere così non, non so cosa, come spiegarlo in un altro modo, è stato proprio un colpo di fulmine tra me e lei. Beh, io e Warner collaboriamo, io e Warner Chappell collaboriamo veramente da tantissimi anni. Ero proprio piccolina e ho iniziato con loro e insieme siamo cresciuti e abbiamo, abbiamo scommesso tanto su tante cose e devo dire che, che questa è la cosa che più mi mi fa sentire a casa il fatto di avere le nostre abitudini di libertà e di crescita che sono fondamentali e rare. Devo dire che eh, non ho mai un approccio verso la persona per cui scrivo perché internamente la persona per cui scrivo sono sempre io e poi capita ovviamente di, di sentire che quella, quella canzone potrebbe essere magari interpretata meglio da un altro tipo di personalità piuttosto che di vita vissuta e, e allora mi metto nei panni eh, di, della mia viso, visione di quell'artista o di quella persona. Ecco. Però il mio scrivere è sempre un, come dire, un, un, un diario quotidiano che parla della mia vita, che parla de, di quello che mi colpisce, di, in qualche modo del, del mio filtro verso la realtà. Il mio attaccamento alle canzoni che ho scritto e che poi hanno interpretato altri artisti è, è più o meno simile su, per tutte le mie canzoni. Devo dire che però 
come se fossi una fruitrice e a seconda dell'umore e del periodo che sto vivendo mi riavvicino e mi riapproprio e di certi significati e perciò di certe canzoni che to toccano diciamo, le corde che in quel periodo sono i nervi più scoperti di quel momento ecco. e magari ce ne sono alcune che inevitabilmente li toccano sempre e Stupida e immobile sono, una di queste, sono due di queste. Il mio nuovo disco è, la cosa, è il bambino che ho in grembo in questo momento, lo sto coccolando e cullando e devo dire che è, in qualche modo non so dire è bene del sound perché è una cosa che dentro di me è, arriva dopo il fatto di aver capito che ci sarà un minimo com comune denominatore e, e sarà l'urgenza, l'urgenza di dire qualcosa, l'urgenza che mi ha insegnato facci caso perché è davvero è stata per me una canzone che ha segnato un prima e un dopo, come una divisione nella mia vita e di conseguenza una linea luminosa diciamo e, e questo insegnamento veramente lo tengo a cuore perché ho capito che non voglio solo delle belle canzoni ad avercene ma voglio avere l'urgenza di dire qualcosa di importante almeno per me l'urgenza di, di mandare un messaggio l'urgenza di comunicare quella cosa e non solo la voglia di cantarla o la voglia di esprimerla ma davvero una cosa che nella pancia a bussa in modo prepotente. Questo sarà eh, il mood di tutto il disco. Mm.